Приветствую всех на канале Я строю дом на Алтае. С вами снова я, Комаров Алексей. А сегодня я буду делать терки для газобетона. Покупать готовые терки я не стал из-за их высокой стоимости и решил собрать их своими руками. Для этого мне понадобятся гвоздевые пластины, саморезы по дереву, деревянные бруски и фанера, а также наждачная бумага. Гвоздевая пластина или по-другому зубчатая пластина. Это металлическая пластина с зубами по всей площади изделия. Гвоздевая пластина используется для соединения бруса, деревянных стоек и балок между собой в стропильных системах. Я использовал гвоздевые пластины 100 на 100 и 105 на 150. Зубья гвоздевой пластины очень хорошо справляются с неровностями газобетона, также с перепадами между блоками. Заранее приготовленные бруски и фанеру я раскладываю на составленных блоках газобетона и начинаю закручивать саморезы. Бруски к фанере я креплю на 6 саморезов, этого вполне достаточно. И также два самореза я использую для крепления ручки. А для крепления гвоздевых пластин к фанере я буду использовать вот такие саморезы металл-металл 4 2 на 13 они у меня были, я их нашел, и они как хорошо пригодятся для этого. Пластины побольше я креплю на три самореза, а маленькие пластины всего лишь на два. Также я делаю разное направление зубчатых пластин, чтобы лучше терли. Получилось вроде бы довольно таки неплохо. В руке лежит удобно, осталось попробовать в работе. На вторую терку я буду прикреплять листы наждачной бумаги. Я взял зернистостью P40. Первый лист наждачной бумаги я креплю строительным степлером. Но тут у меня неожиданно закончились скобы и второй я прикрепил на саморезы. Сразу скажу, что второй вариант казался более удачным, потому что при замене листов гораздо удобнее открутить саморезы, чем отрывать скобы. Ну вот и эта терка закончена, а теперь нужно проверить все в работе. Про саму затирку блоков я расскажу в одном из следующих видео, а пока только скажу, что мне в принципе понравилось работать с такими терками. Если было полезно, подписывайтесь, нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И помните, что впереди будет еще очень много интересного, ведь стройка только началась.